It's wonderful. Var en Afrikaans Skandinav. It's wonderful to be a Scandinavian African. Det var 15 stycken predikanter och pastorer i Afrika. There were 15 pastors and preachers in Africa. I Uganda, i Kampala. In Uganda, Kampala. Nu inte tro att jag står här och skryter. I don't believe that I'm standing here bragging. Jag vill bara berätta. I just want to tell you. Och vet vad de sa? And do you know what they said? Du. De blev helt chockerade. They were shocked. Över att en vit man kunde vara så smord av Gud. <laughs> they were shocked that the white man could be so filled with God. De sa du är mer smord än många amerikaner. You are what? Du är mer smord än många amerikaner sa de. <laughs> Sorry I missed that. <laughs> du är mer smord än många. Du är mer salvad än många. Oh you are more blessed than many Americans. <laughs> Men det var bara Jesus, vet du. But it's only Jesus. Det är bara Guds kraft som kommer. It's only the power of God. När vi öppnar för din heliga ande. When we open up for the Holy Ghost. Det är Gud vill använda dig och mig idag. Because God want to use you and I here tonight. Att vi, att vi går med Gud idag. It's God here tonight. Att vi ger hela vårt hjärta för Jesus idag. That we give our hearts to Jesus tonight. Den sista tiden som är kvar, vänner. We are in the last days, my friends. Är du beredd att ge allt till Jesus ikväll? Are you prepared to give everything to Jesus tonight? Ikväll kan du få en beröring av Jesus ikväll. Tonight you can have, you can be touched by Jesus if you like. Ikväll kan du bli frälst. You can be saved. Ikväll kan du bli helad. Tonight you can be healed. Genom Jesus sår. Through the, through Jesus. Det var en kvinna uppe i gränstrakterna. There was a woman up by the um, by the border. Hon var övergett av läkare. Hon skulle dö nu i jul. She was given up by the doctors. She was nearly scheduled hade... to die now before Christmas. Fullt med lungcancer. Cancer i hela lungorna. She had a cancer of the lungs. Hon kom fram till förbön. She came forward to be preached for. Ja, jag reste därifrån. I traveled from there. Men jag kom tillbaka. But came back. Så hade hon sagt att hon hade varit hos läkaren. And she then told that she had been to the doctors. Och le- hon som skulle dö i jul. And she w- who was scheduled to Men die. hon lever idag. But she is living today. Varför då på grund av att Jesus lever? Because Jesus is alive. Hon blev fullkomligt helad genom Jesus sår. She was completely healed through the sores of Jesus. Totalt helad i lungcancer. The long council. Jag får försöka ta lite. Kom. Ja, tack. Det är lätt. Du får rycka in en sån här på ishockey. Vill du så sitter någon reserv och då hoppar de in. Vet du. In an ice hockey game. There is always a reserve jumping in. Är det vatten till mig? Tack. Yes. Är det ditt? Nej, nej. Det är till dig. Halleluja! Amen. Jesus är här. Jesus is here. Tonight. Tonight. Strong. Strong. Oh, yeah, bro. Amen, hallelujah. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, you know, I'm so glad that I can speak a little bit of English. And you know, I'm so glad that I know a little of English. When we're in Africa, we have a woman from Stavanger. Down in Africa, we have a woman, she is from Stavanger. She was really glad to hear from me. She was very happy to hear from me. She was really happy. She was lucky. She was happy. Hon fick springa ner i gången, vet du? Det gäller att hänga med mig i Afrika. It takes some to keep up with you down in Africa. Oj, halleluja. Hur har du här ikväll egentligen? How is it with you here tonight? Vill du ha en beröring av Jesus ikväll? Do you want to be touched by Jesus tonight? Yes. Jag känner att vi ska vara inför Gud en stund här. I feel that we have to be with God here now tonight. Vi måste bryta något här ikväll känner jag. We have to break something here tonight. Ska vi bryta det? Shall we break it? Ska vi stå på benen en stund här? Shall we stand up and pray? Ora masaka pakala la pasakola. Oh Father Jesus namn. 
And Father, in the name of Jesus. I Jesu namn så bryter vi det som står emot ikväll. In the name of Jesus we break everything that stands against us. Allt som står emot. Everything that is against us. I kraft av Lammets blod bara gå i Jesu namn. In the power of God go in the name of Jesus. Du här ikväll inte frälst. Du här ikväll och inte frälst. Jesus vill frälsa dig. If you are here tonight and you are not saved, then Jesus will save you. Han vill sätta dig fri ikväll. He will set you free tonight. Det är saker och ting som hindrar dig att gå vidare med Gud. There are things which are making difficult for you to go with God. Gud har en plan för dig. Han vill att du ska gå vidare med honom. God has a plan for you and he wants you to go together with God. Tack Fader i himlen att du är här ikväll. Thanks Father in heaven that you are here tonight. Tack att vi får sitta öppna. Thanks that we can be open to you. Att ditt ord ska komma in oss ikväll Jesus. That nothing evil shall enter us tonight. Men kom helig ande ikväll. But come Holy Spirit tonight. Jesu namn. In the name of Jesus. Amen. Varsågod sitt. Ska vi börja läsa ett ord här ifrån andra krönikeboken. Läs ifrån andra krönikeboken, det sjunde kapitel. Så ska vi läsa från den andra krönikebok, det sjunde kapitel. Ja, engelska. På engelska. Then I need an English Bible, please. If can somebody help? Halleluja. Tack Jesus, halleluja, kan jag passa ändå. Åh Jesus, halleluja. Men, men jag ändå står här. Well, I'm standing here. Så, det är väl så, eh, vad heter du nu? Jag går inte bort, vad är det heter? Arne Daga. Måndagen den 30 november. Måndag den 13 november. Då kommer apostel Peter Josef hit. Then the apostle Peter Joseph is coming here. Det är en god vän till mig. It's a good friend of mine. Han har varit här förr. He has been here before. Jätte välkommen då. You are most welcome then. Stämmer det så? Vi läser från andra krön, sjunde kapitlet, och jag läser från tre verser där. And I'm, I'm reading from Second Chronicles chapter 7. Och jag, jag läser på svensk och han hänger med på engelsk då. And I shall try to read it. In English, while he's reading in Swedish. Och när Salomo hade slutat sin bön, kom eld ned från himmelen och förtände brännoffret och slakt offret och Herrens härligt uppfyllde huset. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härligt uppfyllde Herrens hus. And the priest could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Då när alla Israels barn såg hur hur elden kom ned och såg Herrens härlighet över huset. When all the children of Israel saw the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worshipped and praised the Lord, saying. Följde ner på sina stenlagda gården med ansikte mot jorden och tillbå Herren och tackade honom därför att han är god och därför att han är nådvarad i vinnerligen. For he is good for his mercy endures forever. Och det här som jag läser med varandra här. And this what I'm reading here with you. Det här jag längtar efter idag att elden ska brinna. That's what I'm longing for, that the fire shall burn. Att elden ska brinna i våra liv, i ditt och mitt liv. That fire shall burn in our lives, in Att your... Att elden ska brinna mer i våra församlingar. That the fire shall come down to our... Och det är Guds eld som förändrar förhållanden. And that it is the fire of God which will alter the situation for det, everybody. Det är Guds eld som bränner bort allt som ska brännas bort. It's the fire of God which shall burn away everything that has to be burnt away. För här står det när Salomon har slutat sin bön. Because it says here when Solomon finished his prayer. Så för eld i från himmelen. Eld föll från himmelen. Fire fell from the, from the heavens. Och det är det vi längtar efter ikväll. And that's what we're longing for tonight. Att elden ska falla ifrån himmelen. 
that the fire shall fall down from the heavens. Att elden ska falla ditt liv ikväll. That the fire shall come to your life tonight. Inte bara på möten. Not only at the meetings. Att vi lever tillsammans med Gud i vardagen. Att elden ska falla hela tiden. But that we live together with the Lord in our everyday life. Att leva i den heliga andens kraft varje dag. To live in the the fire of the Holy Spirit every day. Och elden får inte slockna ut. And that the fire shall never burn out. Elden ska brinna varje dag i ditt och mitt liv. The fire shall burn every day in your and my life. Och därför kan vi förstå när Saul var det slut att bedja. And therefore we can understand. Så kom eld ned från himmelen. And then the fire came down from the heavens. Och förtärde brännoffret och slaktoffret. Och Herren särligt utfyllde huset. Första versen. 